I V M. வணக்கங்க நான் உங்க கதை பாட்காஸ்ட் கவிதா பேசுறேன் இது ஐ வி எம் வழங்கும் கதை பாட்காஸ்டின் வெண்வேல் சென்னி எபிசோட் நம்பர் தொண்ணூத்தி ஒண்ணு இந்த எபிசோடோட டைட்டில் நன்னனும் வஜ்ரதத்தனும் மோதட்டும் கொங்கணத்துல மழைக்காலம் தொடங்க போகுது இந்த நிலைமையில எவனாவது படைய நகத்துவானா படையெல்லாம் வர்ற வழியிலேயே சிக்கி சீரழிஞ்சிடாதா அப்படின்னு கேட்டா நான் நீங்க அவங்களோட திட்டம் என்னன்னு புரிஞ்சுக்காம பேசிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னாரு சென்னி அவங்க திட்டம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா நான் ஒரே நேரத்துல மொழிபெயர் தேசத்தையும் பாழிக்கோட்டையும் தாக்கணுங்கிறதுதான் அவங்களோட திட்டம் அப்படின்னாரு அவரு ஓ அப்படின்னா முதிரைமலை கோமானுக்கு அப்பதான் திட்டமே புரிஞ்சுது இப்ப கிழக்குல குணக்கடல்னு சொல்லப்படுற வங்காள விரிகுடால மொழிபெயர் தேசம் வரைக்கும் கடுமையான பனிப்பொழிவு இருக்கும் அதனாலதான் அவங்க மேற்க மழைக்காலமா இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு படைய நகர்த்துறாங்களா அப்படின்னு கேட்டாரு அவரு ஆமா தமிழகத்தோட ரெண்டு வேற வேற கடல் பரப்புல பெரிய வலிமையா இருக்க ரெண்டு இடத்த ஒரே நேரத்துல தாக்கணும்னு அவங்க திட்டம் அப்படின்னாரு சென்னி அவங்க திட்டம் பயங்கரமா இருக்கே அப்படின்னா நானு ஆமா திட்டம் எல்லாம் பயங்கரமா தான் சூப்பரா தான் இருக்கும் ஏன்னா அந்த பிளான போட்டு கொடுத்ததே மூவேந்தர் படைகளை வழி நடத்துற வெண்வேல் சென்னி இல்லையா அப்படின்னு பிட்டங்கொற்றன் சொன்னதும் நன்னன் ஆச்சரியமாக இளவரசர் அந்த திட்டத்தை உருவாக்குனாரு அப்படின்னு கேட்டான் நானு ஆமா ஆனா அதை செயல்படுத்தினது அன்னி மிகிலியனும் பிடர்த்தலையனும் தான் அப்படின்னாரு சென்னி அப்போ பிட்டங்கொற்றன் இளவரசே நம்ம படைத்தலைவர்கள் ரெண்டு பேரு பாடலி வரைக்கும் போயிருக்காங்களே என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டார் எல்லாத்தையும் சொல்றேன்னு சொன்ன சென்னி அங்க எந்திரிச்சுன்னு நடந்தார் மொழிபெயர் தேசத்துல எனக்கு பதிலா காவல் காக்கிற வேலையை பாக்குற சென்னிக்கு கலிங்கத்துல இருந்து முதல்ல ஒரு தகவல் கிடைச்சது மோரியர்களுக்கும் கலிங்கர்களுக்கும் இடையில வர வர பிரச்சனை அதிகமாயிட்டே போகுது சீக்கிரமே போர் வந்தாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்ல அப்படின்னு செய்தி வந்தது மொழிபெயர் தேசத்துல வியாபாரி மாதிரி இருந்த மோரிய ஒற்றன் ஒருத்த மாட்டணும் அவகிட்ட சென்னி விசாரிக்க இல்ல மோரியர்கள் அவன மாதிரியே பல பேரை தென்னாடு முழுக்க அனுப்பி இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் தீவிரமா யோசிச்சோம் அப்புறம் முடிவு பண்ணிதான் பிடர் தலையனையும் அன்னி மிகிலியனையும் கொங்கணத்துக்கு அனுப்பி வச்சோம் அப்படின்னாரு சென்னி எனக்கு ரகசியமா கிடைச்ச தகவல் படிதான் நான் அரபு துறைமுக கடற்கரையில உங்களையும் நம்ம மூவேந்தர் கூட்டணி படையையும் எதுக்கிற மாதிரி கத்தி கூப்பாடு போட்டேன் அப்படின்னா நானு அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஒற்றங்க மூலமாவும் வியாபாரிங்க மூலமாவும் வடக்கு பார்த்து துள நாட்டு கொங்கன கிழானுக்கும் மூவேந்தர் படைக்கும் பிரச்சனை இருக்கிறது மாதிரியும் எப்ப வேணும்னாலும் மூவேந்தர் கூட்டு படையில இருந்து துளு நாடு விலகலான்னு தகவல பரப்பி விட்டோம் உங்களை ரகசியமா பாக்கலான்னு பாழிக்கு வந்த மோரிய ஒற்றற்படை தலைவன் ருத்ரதாமன் முதல்ல இளங்கோசனை தான் பாத்திருக்கான் அவன் வழியா அகுதைய பார்த்து பேசி ஆதரவு வாங்கிட்டு உங்களை பார்க்காமையே போயிட்டான்னு சென்னி சொன்னாரு அவன் எதுக்கு என்ன பார்க்காமையே போயிட்டான் அப்படின்னு கேட்டான் நானு கடற்கரையில வடக்க இருந்து வந்தவங்க தெரிஞ்சதும் காமக்கண்ணியால அவங்க கழுத்தெல்லாம் வெட்டிட்டாளே அதனாலயா அப்படின்னு திரும்ப கேட்டான் நானு கடைசில அவனே கடைசி நேரத்துல என்ன பார்க்காம போன காரணம் இதுதானா அப்படின்னு கேட்டான் ஆமா அப்படின்னாரு சென்னி அடுத்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டான் நானு நித்திலவல்லியோட பேரழக கேள்விப்பட்டு மோரியர் ஒற்றர் தலைவன் ருத்ரதாமன் அவகிட்ட போயி அவ கொடுத்த மூலிகை கலந்த கள்ள குடிச்சிட்டு அத்தனையும் உளர்னதுனால அவனோட திட்டமே அம்பலமாச்சு இல்லைன்னா இன்னொரு தென்னகத்தோட தலையெழுத்தே மாறி இருக்கும் அப்படின்னாரு சென்னி அப்போ முதிரைமலை கோமான் ஆமா அவ மூலமா தான் ருத்ரதாமனை பத்தின தகவல் கிடைச்சது இல்லன்னா ருத்ரதாமன் அகதியை மட்டும் பார்த்துட்டு தேவையான விஷயத்த வாங்கிட்டு பேசிட்டு போயிருப்பான் அப்படின்னாரு அப்ப நானும் ருத்ரதாமன் அகதியை பார்த்துட்டு போன விஷயம் என்ன என்ன தகவல் வாங்கிட்டு போனான் அப்படின்னு கேட்டான் மோரிய பட எப்போ தெக்கு பார்த்து வந்தாலும் போசர்களோட ஆதரவு இருக்கும் சரியான நேரத்துல கோசர் சாரி சரியான நேரத்துல தகவல் அனுப்புறேன் அப்ப பட கிளம்பினா போதும்னு செய்தி சொல்லி அனுப்பி இருந்தாரு அகுதை அப்படின்னாரு சென்னி அவர் மேல ரொம்ப பெரிய நம்பிக்கை வச்சிருந்தேன் அத்தனையும் வீணா போச்சு அப்படின்னா நான் அதுக்கப்புறம் அவர் செஞ்ச கொஞ்ச ரகசிய நடவடிக்கையை பத்தி ரெண்டு பேருக்கும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிட்டங்கொற்றன் ரெண்டு பேரையும் பார்த்தாரு என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு கேட்டாரு சென்னி கோசர்கள் தமிழகத்துல பல சிற்றரசுகள்ல ரொம்ப முக்கியமான பதவிகள்ல இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் சின்ன சின்ன படையை வச்சு மெயின்டைன் பண்ற உரிமையும் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு 
மோரியர்கள் படையெடுத்து வர்ற நேரத்துல அவங்களுக்கு உதவுறதுக்கு தென்னகத்துல இருக்க கோசர்கள் அத்தனை பேரையும் ஒன்னு சேர்க்க அகுதை முயற்சி பண்ணாரு அப்படின்னாரு பிட்டங்கொற்று முயற்சி பண்ணார்னா அப்படின்னு கேட்டாரு சென்னி ஆமா முயற்சி பண்ணாரு கோசர் தன்னோட நம்பிக்கையான வீரங்கம் மூலமா எப்பெல்லாம் செய்தி அனுப்புவாரோ அப்பெல்லாம் என்னோட நம்பிக்கையான ஆள் தேரதரன் அவங்களை இடையிலேயே கொண்டு ரகசிய ஓலையெல்லாம் படிச்சு பார்த்துட்டு தீயில போட்டுடுவான் இத்தனை நாளா இதுதான் நடந்துட்டு இருந்தது அவர் பண்ண பெரு முயற்சி எல்லாம் தேர்தரனை கிராஸ் பண்ணி அந்த பக்கம் போகவே இல்லை ஆனா இந்த முயற்சியில இளங்கோசன் கொஞ்சம் ஜெயிச்சிருப்பானோ அப்படின்னு நான் சந்தேகப்படுறேன் அப்படின்னாரு பிட்டங்கொச்சன் என்ன சந்தேகம் உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்டாரு சென்னி துள நாட்டுக்கு வடக்க மோரியர்களோட எல்லை பகுதியை ஒட்டினா போல இருக்க இளம்பல் கோசர்களோட சப்போர்ட் இளங்கோசனுக்கு கிடைச்சிருக்குமோன்னு எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு அப்படின்னாரு பிட்டங்கொச்சு அவனை பத்தி இப்போ கவலைப்பட வேணான்னு சென்னி சொல்லிட்டு இருக்கும் போதுதான் தேர்தரன் உள்ள வரலாமா அப்படின்னு கேட்டு வந்தான் உள்ள வந்தவன் மூணு பேரையும் பார்த்து கும்பிட்டான் ஒரு முக்கியமான செய்தி அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு கேட்டாரு முதிரைமலை கோமல் அகுதி கொல்லப்பட்டது தெரிஞ்சதும் இளங்கோசன் துளு நாட்டை விட்டு வெளியில போயிட்டான் அப்படின்னா அவன் அவன் மட்டும்தானா அப்படின்னு கேட்டாரு பிட்டங்கொற்றன் இல்ல அவனோட கோசர் படை முழுசும் போயிடுச்சு அப்படின்னா தேர்தரன் அவன் எப்ப கிளம்பினா அப்படின்னு கேட்டாரு பிட்டங்கொற்றன் அது எனக்கு தெரியாது எனக்கு இப்போதான் விஷயம் தெரிஞ்சது அப்படின்னா அவன் எந்த பக்கம் போயிட்டு இருக்கான்னு தெரிஞ்சுதா அப்படின்னு கேட்டாரு பிட்டங்கொற்றன் விசாரிச்சுட்டேன் வடக்கு பார்த்து போயிட்டு இருக்கான்னு தகவல் வந்தது அப்படின்னா தேர்தரன் சரின்னாரு முதிரைமலை கோமார் அவன் தமிழக எல்லையை விட்டு போயிட்டு இருக்கான் அப்படின்னா தேர்தரன் மோரிய எல்லையை பார்த்து போயிட்டு இருக்கானா அப்படின்னு நன்னன் கேட்க இப்ப மோரியரை விட்டா இவனுக்கு வேற யாரும் இல்ல அப்படின்னாரு சென்னி அவனை ஃபாலோ பண்ணி போய் தாக்குதல் தொடுக்கட்டுமா அப்படின்னு கேட்டான் தேரதரன் நன்னன் உடனே வேணா அவன் ரொம்ப தூரம் போயிருப்பான் அவனை விரட்டிட்டு போய் தாக்கணும்னு நினைக்கிறதெல்லாம் வீணாயிடும் காலத்தையும் வீரர்களோட உழைப்பையும் வீணடிக்காத தேரதரா அப்படின்னா நன்னன் அப்போ சென்னி இவன் தான் தேரதரனா அப்படின்னு கேட்டாரு ஆமா இளவரசே அப்படின்னு நன்னன் சொல்ல சென்னி தேரதரா அப்படின்னு கூப்பிட்டாரு சோழ இளவரசர் சென்னி தன்னை தேரதரான்னு கூப்பிட்டதும் உற்சாகத்தோட திரும்பி பார்த்தான் அவன் அவன் கிட்ட பிட்டங்கொற்றுனாரும் சாதனையை பத்தி எல்லாம் சொன்னாரு அப்படின்னாரு சென்னி உன்ன மாதிரி வீரங்களாலதான் தென்னகத்தோட மாண்பு வீரமும் இன்னும் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னவரு இடுப்புல வச்சிருந்த குருவாழ் ஒன்னை எடுத்து அவன் கிட்ட கொடுத்தாரு அத பணிவோட வாங்கிக்கிட்ட தேரதரன் கண்ணுல ஒத்திக்கிட்டு அதை பார்த்தான் அந்த குருவாழோட முனையில புலியோட முகம் தங்கத்தால வாக்கப்பட்டு இருந்துச்சு குருவாள் பழ பழன்னு மின்னிட்டு இருந்தது அதை பார்த்தவன் இளவரசே இது எனக்கா அப்படின்னு கேட்டான் ஆமா இத்தனை நாளா இது என்ன பாதுகாத்துட்டு இருந்தது இனி இது உன்னோடது அப்படின்னாரு சென்னி குருவாளை வாங்கி இடையில வச்சுக்கிட்டவன் வாழை உருவி தரையில ஊனி மண்டி இட்டவன் இளவரசரை மேல வச்சிருக்க நம்பிக்கைய உயிர் உள்ள வரைக்கும் காப்பாத்துவேன் அப்படின்னா சென்னி புன்னகச்சாரு எனக்கும் தெரியும் அதனாலதான் என்னோட குருவாழ உனக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னாரு தேரதரன் சந்தோஷத்தோட கிளம்பினான் அவன் அங்க இருந்து கிளம்பின பின்னாடி அந்த இடத்துல கொஞ்சம் அமைதியாச்சு அப்ப சென்னி நித்திலவல்லி மட்டும் சரியான நேரத்துல உதவி இருக்கலன்னா ருத்ரதாமன் கோசரோட தகவலோட பாடலிக்கு போயிருப்பான் மோரிய பட கலிங்கத்தோட வழியா மொழிபெயர் தேசத்துல ஒரே நேரத்துல தாக்குதல் தொடுத்திருக்கோம் அப்படின்னாரு அப்போ பிட்டங்குற்றன் இதுவரைக்கும் நடந்த நிகழ்வுகள் அத்தனையும் எனக்கு தெரியும் உள்ளவரசே ருத்ரதாமனை ஃபாலோ பண்ணி போன பிடர்தலையன் என்ன பண்ணாரு அன்னி மிகிலியன் எப்படி அவரை பார்த்தான் அப்படின்னு கேட்டார் அப்போ நன்னன் நமக்கு உதவி பண்ண நித்திலவல்லி மாளிகை தீ விபத்துல சாகல ஆனா அவ எங்க போனா அப்படின்னு கேட்டான் அப்ப புன்னகச்ச சென்னி நித்திலவல்லி பிடர்தலையனையும் ருத்ரதாமனையும் ஏமாத்தி அவங்க போன கப்பல்லையே அகவுனர் கண்ணியாவே போயிட்டா அப்படின்னாரு முதிரைமலை கோமான் பிட்டங்கொற்றனும் நன்னன் வேண்மானும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டாங்க அப்ப நன்னன் பிடர்தலையனும் அன்னி மிகிலியனும் திரும்பிட்டாங்க ஆனா நித்திலவல்லி மட்டும் இன்னும் திரும்பி வரலையே அப்படின்னு கேட்டாரு அவ வடக்கு பக்கம் போனவங்களோட பனிமலைக்கு போயிட்டா அப்படின்னாரு சென்னி சாக போகும்போது அவ புனிதமானவளா சாக போறான்னு வருத்தத்தோட சொன்னாரு முதிரைமலை கோமான் அப்ப சென்னி நித்திலவல்லி பிடர்தலையனை ஏமாத்திட்டான்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னாரு ரெண்டு பேரும் சென்னிய ஆச்சரியமா பார்த்தாங்க அப்ப அவரு ஆமா அவ எங்க இருந்தாலும் அவ நினைப்பு தென்னகத்தோட நல்லத பத்தி தான் நினைக்கும் அவ நிச்சயம் சரியான நேரத்துல திரும்பி வருவா கவலைப்பட வேணாம் அப்படின்னாரு ஊனு தலையாட்டன நன்னன் வேண்மான் ரெண்டு பேரோட பாடலி பயணத்தை பத்தியும் சொல்லுங்க அப்படின்னா அவசரப்பட்டா எப்படி கொங்கன கிழாரின்னு சொன்ன சென்னி வஜ்ரதத்தனோட பையன் யாருன்னு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டாரு யாரு அப்படின்னு ஒண்ணு போல ரெண்டு பேரும் கேட்டாங்க 
ருத்ரதாமனை ஃபாலோ பண்ண பிடர்த்தலையனுக்கு உதவியா கப்பல் அடிம ஒருத்தனை விடுவிச்சு அனுப்பிச்சு வச்சிங்களே அவன் தான் வஜ்ரதத்தனோட பையன் வருணன் அப்படின்னாரு சென்னி அவன் முகத்துல நம்பூர் சாயல பார்த்தேனேனா அப்படின்னாரு முதிரை மலை கோமன் ஆமா வஜ்ரதத்தனோட மனைவி நம்ம ஊரை சேர்ந்தவ அப்படின்னு சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னாரு சென்னி அவன் உருவத்தை பார்த்து நான் ஏமாந்துட்டேனே அப்படின்னாரு பிட்டங்கொற்றன் நீங்க மட்டும் ஏமாறல பிடர்த்தலையனும் உங்களை மாதிரி தான் ஏமாந்துருக்கான் அப்படின்னாரு சென்னி அப்புறம் எப்படி அவன் அவளை எதிரின்னு கண்டுபிடிச்சான் அப்படின்னு சந்தேகம் கேட்டாரு பிட்டங்கொற்று அகவுனர் கண்ணி தான் பிடர்த்தலையனுக்கு உதவி இருக்கா அப்படின்னு சொன்னாரு சென்னி மோரியர்கள் திட்டம் போட்டு அத்தனையும் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தனக்கு தானே சொல்லிக்கிட்டாரு பிட்டங்கொற்றன் அது வரைக்கும் அமைதியா இருந்த நண்ணன் வெண்மான் இளவரசே இன்னும் ஓரொரு செய்தியா என்னால கேட்டுட்டு இருக்க முடியாது நடந்தது அத்தனையும் திட்டம் என்னென்ன இனிமே என்னென்ன நடக்கணும் இப்படி அத்தனையும் சொல்லுங்க அப்படின்னு ரெக்வஸ்ட் பண்ணான் சொல்றேன்னு சொன்ன சென்னி ரெண்டு பேரும் பண்ண பயணம் ருத்ரதாமனை கொன்னது அன்னி மிகிலியன் விருகோதரன் நட்பு பிடர்த்தலையின் பாடலிக்குள்ள போய் அவங்க திட்டத்தை மாத்தினதுன்னு எல்லாத்தையும் உடச்சு சொன்னாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆச்சரியத்துல மலைச்சு போய் நாற்காலியில சாஞ்சிருந்தாங்க கொஞ்ச நேரம் அங்க அமைதியா இருந்தது நான் முதிரை மலை கோமான் அன்னி மிகிலியன் இவங்களோட கொங்கணப்படையை திரட்டிட்டு வடக்கு பக்கம் போய் வஜ்ரதத்தனை போட்டு தாக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னான் நான் அப்போ சென்னி போர் திட்டத்தில் ஒரு சின்ன மாற்றம் கிழாரு அப்படின்னாரு என்ன மாற்றப்பா கிளம்பி போகிற சிங்கத்தை அப்படியே விடுங்க போய் அந்த அரக்கன் வஜ்ரதத்தனை போட்டு தள்ளட்டும் அப்படின்னு நமக்கு சொல்ல தோணுது இல்லை என்ன நடக்குதுன்னு அடுத்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் இந்த பாட்காஸ்ட் ஸ்ரீ வெற்றிவேலின் வெண்வேல் சென்னி வரலாற்று புதினங்களை அடிப்படையாக கொண்டது அதை தழுவி கவிதா ஜீவாவால் ஒளிப்பதிவாய் மறு உருவாக்கம் செய்யப்பெற்றதே வெண்வேல் சென்னி தமிழ் பாட்காஸ்ட் இது போல இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான பாட்காஸ்ட்களை கேட்க ஐ வி எம் பாட்காஸ்ட் டாட் காம் அப்படிங்கிற இணையதளத்துக்கு வாங்க இல்ல ஐ வி எம் பாட்காஸ்ட் ஆப்ப டவுன்லோட் பண்ணுங்க இந்த கதையை பத்தின உங்களோட கமெண்ட்ஸ கவிதாஸ் கதை பாட்காஸ்ட் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனல்லையும் நீங்க விரும்புற மத்த எல்லா மேஜர் ஆடியோ பிளாட்ஃபார்ம்லையும் பின்னூட்டத்துல பதிவிடலாம் அது மறக்காம வெண்வேல் சென்னி தமிழ் பாட்காஸ்ட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்க நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி On Credit Smart with Sibyl, Anupam and Sujata Alawat explain what a credit score is and tell us what to look for in your credit report. On the Habit Coach, Ashton imparts knowledge about a Hawaiian healing practice which advocates starting a new day at sunset instead of sunrise. On Simplify, the hosts have a riveting discussion on how blockchain might lead to the reorganization of the internet with their guest Siddharth Rao. On Cyrus says cock and bull Cyrus Rubin Abbas and myself discuss whether Starbucks naming an Indian origin CEO will lead to more WhatsApp forwards in family groups. And on the Filter Coffee podcast Karthik's guest is Sunny Singh founder of Round Glass. The two of them talk about the importance of holistic well-being and developing a sustainable life. Once again I'd like to remind you all we have some amazing merchandise on the IVM podcast website go to the website ivmpodcast.com and you can click the shop button and it will take you to our partners beyond follow do follow us on social media we're IVM podcast on Twitter Facebook Instagram and LinkedIn and please do tell a friend if you're enjoying this show word of mouth does help us a lot also wherever you're listening to the show give us a rating give us a review that is always helpful Also do remember to check us out on YouTube we have a number of channels operating over there. And finally we'd like to thank our sponsors this week HDFC Mutual Fund, TransUnion Civil, Volvo XC40 Recharge, Checkpoint Software and Smallcase. Thank you so much for making this possible. வணக்கம் மக்களே. நம்ம எல்லாருக்கும் சிலபதிகாரத்தோட ஒன் லைனர் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனா முழுக்கதை தெரியுமா? இது மாதிரி தமிழ் இலக்கியங்கள்லாம் ஸ்கூல்ல படிச்சது. ஆனா அங்கேயும் முழுசா படிக்கல கவலைப்படாதீங்க தமிழ் இலக்கியங்களை இன்றைய தலைமுறைக்கு எடுத்து சொல்லும் விதம் முதல்ல சிலப்பதிகாரத்தோட கதை சுவையும் கவிதை சுவையும் கொஞ்சம் கூட குறையாம சங்க கவிதைய புது கவிதை வடிவிலும் இந்த மானே தேனே பொன்மானே எல்லாம் சேர்த்து சுவாரஸ்யமான கதைக்களத்தோடு உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லும் ஒரு முயற்சி மறக்காம கேளுங்க இது ஐவியம் போட்காஸ்ட் தயாரிப்பில் மருது மற்றும் அந்தோனியின் கண்ணகி காவியம் உங்களுக்காக இலங்கை ஒடிகளின் சிலப்பதிகாரம் ஒரு எளிய புதிய பார்வை